വെൽക്കം ടു നിസാസ് കിച്ചൺ എല്ലാ സദ്യവട്ടങ്ങളിലും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഡിഷാണ് പരിപ്പ് കറി ഇത്തവണത്തെ ഓണത്തിന് വേണ്ടി സദ്യ സ്പെഷ്യൽ പരിപ്പ് കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഡ്രൈ ആക്കിയതാണ് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചുരണ്ടിയത് ആറ് പച്ചമുളക് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില അര സ്പൂൺ ജീരകം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കാം നെയ്യ് ഇപ്പോൾ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയർ പരിപ്പ് ചേർക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നെയ്ക്ക് പകരം രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ചെറുപയർ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു നാല് പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് കീറിയത് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസിനാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറുപയർ വരുപ്പെടുത്തത് ഇതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഇനി കുക്കറിൽ ഒരു നാല് വിസിൽ വരുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്യാം നാല് വിസിൽ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് പാകത്തിന് വേകും ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെന്തതിന് ശേഷം കട്ടിയുള്ള ഒരു തവി കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉടച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇനിയും നമുക്ക് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് തേങ്ങ ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ ജീരകം രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങ നല്ല മയത്തിൽ പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയർ പരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കട്ടി ചെറുപയർ പരിപ്പ് കറിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കറി കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് രണ്ടാമത് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതാണ് കറിയുടെ ടേസ്റ്റിന് നല്ലത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാം പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം സമയം മീഡിയം ഫ്ലെയിം മതി നമുക്ക് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ് ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുന്നു ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചാലും മതി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം സദ്യ സ്പെഷ്യൽ പരിപ്പ് കറി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഈ ഓണത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താ